wetu hapa kama unavyojua. Ah ya ya. Mafunzo kidogo. Na mimi ndio hata mimi pia nakutia. Swala letu hili kidogo kijijiji nilikuwa ninazungumziwa sana. Lakini swala yenyewe yako bei. Mimi nataka kurudi. Chanijua hili. Mambo ya kuchimba choo watu hapa nilisaidia kwenye majani mapori kwa sababu hawana vyo. Na hii itasababisha kipindupindwa kijijini. Eh? Mm. Kimi anyuki sana. Kanyaga. Oye zoko. Koja. Zoko ni fresh hapa. Sio swala hilo. Sote marathi. Nenda mpige choo. Ah, sio vyo vya nini bwana? Hivi vyo mnavyosema sio. Sio watu tunajisaidia namna gani? Kwanza hizo hizo ujio ni desturi zetu hapa kijijini kwa sababu unapojisaidia ile kitu ni mborea katika mimea yetu. Ah bwana mambo gani? Mambo gani? Akusoma. Akusoma? Hiyo kitu unamtaki nasoma. Basi sawa, basi sawa. Hapo ndio mnataka kitu kwenda kwa ni mbishi tusifike huko. Wapi bwana? Ah zana soma hizo za ukonde wanajua vitu hivi. Wewe uelewi. Tazona kwa ni mbishi. Ah, so tena nayo tena mtudi 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 kwenye 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 swali lililotuleta hapo tena na swali hilo. Bwana mzee wangu? Naam. Hilo umejaribisha lakini hilo swali lengo lililotuleta hapo. Kumbe sio hicho. Na sio la hicho, sio la hicho. Endelea la hicho. Tatizo ambalo nimetuleta hapa ni kwamba ni swala la huyu dada. Dada yetu Subira. Sio ulivisikia nafikiria. Yaani Subira. Swala la kujitolea. Mhm. Na ni mzuri. Ndio, kwa sababu dada ni damu mama ana kijiji kujitolea kwa ajili ya kumsaidia kumpatia damu kwa hiyo sisi ndio watu ambao tunao kwa hiyo tumebakia na nyinyi ndio wazee wetu sisi kwa hiyo sisi kama sisi hatuwezi kutosheleza kwa sababu daktari anahitaji vipimo vya watu wengi ili ipatikane damu anayohitaji yeye unaona ili kuokoa maisha ya ya wazetu mm. sasa tuna tunajihamasisha sisi wenyewe na sisi ndio vijana inabidi tuwakumbushe na nyinyi wazee katika ili tuungane kumsaidia <coughs> kwa kwa kwamba na wewe katika safari yetu pamoja. Mhm. Nataka Yuko mkubwa kama tembo? Hapana, sio kama tembo. Mzee wangu unajua swala swala la damu alijalishi mtu huyo ni mkubwa kama tembo au ni mnene kiasi gani? Isipokuwa ni ni, ni msaada tu wa damu. Tufuatie msaada huo. Subira huyu aina gani? Kwa sababu gani? Kijiji hichi kina watu karibu na 400 watu wote wachanga damu bado subira ataka damu tu ndio kwambe hivi ndio kama tembo au nyinyi mmefungua mradi mpya wa 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 wa, 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 wa kutoa programu kwa kijiji nyinyi mmefungua kampuni ya kutoa watu damu kwenda kuuza iwezekani kijiji kichange kichange subira ndio kama tembo wachangiwa damu mimi ndio tabari zenu kwamba kuna injio ya kutoa damu kijiji kwenda kutoa watu kuuziwa si zeni nitapeli tafuta kila ndo Kenya mzee unajua huko wewe umefika mbali yani sio kwa lengo hilo tena kama nitawapigia kile wizi sasa mzee umefika mbali lakini nitawapigia kelele ya wizi sasa hivi zamani watu walikuwa wanatolewa damu kwa kukamatwa kwa sababu walikuwa hawaelewi hili swala la la kusaga damu na kisa tutu wamekuwa wanaelewa mtu kumwambia kumwelekea kelele wanatoa mkono wake unatoa damu sasa hivi kilichofanya nyinyi paka mtembee kila nyumba kujitaka na hili mimi nitafikia kwa mwenyekiti kweli na kwa mtu report mzee kwanza tupende hapa mzee lakini huko wewe unafika mali si tupo kwa ajili ya kutaka kumsaidia baba mimi mimi sidanganyishe jua baada ya zote nyinyi kama nyinyi ni wewe si kuuza damu ondokeni kabla ya kila ya kila mwezi au ya kila mwezi hadi deni ondoka ndoka dada ondokeni vijana mzee mzee mnao nende ya kila mwezi ndeni simba nimefikia mali mbona umefikia mzee mbona umefikia mali ondokeni bwana
Umkanya sandali na habari ya kutuwa tuwa nadamu. Kaja kwa umia utra kutuwa nadamu, utra kutuwa nadamu. Habari ya kutuwa tuwa nadamu ni shitaki. Mina mfamu anayumwa ni subira. Subira ni mwembamba. Eh? Mwembamba tu. Lo subira huyo anayata kuchangiwa nadamu kama atembo. Subira huyo kijiki na watu karibu ni mia nne. Kijiki zima watu mia nino mchangia mtu mmoja huyo. Kama sombra juwa nadamu. Shitaku hii baba. Habana mzeka yesa. Usio mradi. Tumekubayena kabisa hapa kibijini. Kwa mba mwezo kwa kuna matatizo, tunamsaidia. Sasa subira natatizo la damu. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba tukusanyana na kijiji wote twende za anati. Unapimwa kwanza ikionekana unafaa unatoa damu. Sio kwamba ni mradi wa sasa. Sasa mimi sina damu maana nilikuwa mwenye homa malaria wiki mbili nzima sasa hivi sina kitu mkavu. Wiki mbili na kuwa damu. Na kuwa na kuwa na kuwa kwa homa mimi. Kwa sababu mtu damu atakuniua. Lakini sasa mimi sasa tungeenda kwa daktari kwanza kupime. Kuna nini? Bali kuna lazima kupima damu. Sio lazima ni yale. Basi tu sina damu. Najijua mwenye mbele na mtaalamu mimi mali Oh, haina tatizo lakini kumbuka kwamba leo ni yeye na kesho ni wewe. Nimekwambia sina damu. Kweli kutoa damu ni yale sio lazima. Sasa hili vijana sija kusumbua tena. Mimi nafikiri tutafadhani mimi na wewe mpaka nyumbani kwangu nikuandikie karatasi. Hilo sio kuletea matatizo. Twende. Sawa. Sio bala. Yaani kutoa damu bwana na sio damu bwana. Eh. Ah, inatakana uoga unaogopa. Kia hatu inakuwa kama mdo muhabata Hata kale wadudu Uyye chikiji kibasa Mto sivai kitu kizuri basu kake Kwanda kukiroga Yuu Yuu Mzikasa Mela namu Namu Maraba Maraba Miko sikai Miki ya nituwana na kwa nawasiwasi Kama mbabu tako nibeba mkwa nituwela mwasemaji Haa siki mkujo kwa maa nituwa mza wangu Mimi niko tayari na nyinyi nisemaje? Kani habari kunitoa damu tuzungumza hapa hapa msemaje? Ah, sisi tunaje kwa swala hilo. Wewe? Kaa kule simu kanifamia, kaa kule pita. Pita kama sije sije change mind. Ha, sasa mzee msemaje. Ah. Yuko mliko niko niko mimi. Kani mpangulo damu mimi niko ngangari hapa. Ah. Mzee sisi. Tumekuja hapa kwa amani tu. Amani gani? kuja kukomba msama kwa yale ya liotokea ya kwa kutodamu? eee ndiyo sibusani kusani mimi na bastola na wani makini hapa mimi semi nubadilika mimi niko vizuri hapa msibonye zane msibonye niko kijijini mkwana puwe puwe na bastola kia mungu nambie nasomi kwara nina ukweli haa semi ni kishwa leta soma swala ya damu mzee nani? nani? Nani, yani, kusulikuja hapa Oho, mwenye ntio bastuona, manaki mimi Inya mwenyele, mwenye semaji mwenye Tunaungea Haa, mwenye semaji Mwenye semaji, mwenye semaji, mwenye semaji Mwenye semaji, mwenye semaji Haa, mze, nani, nini kwa mba, nani Mtaenda wa mtu kwa amamwene Basi, basi, mze, siku na mtaka, basi, mza Misi, mwenye semaji, kwa wanyu wabia, tunika punika poti ya kijini Kwaenda, mipe mkurofi Kwa kumbabu ni Kwenda, kwa 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 Mungu hamfichi mtu mbae Kwa salimiane kwanza Saki Wewe kirinda Wakunifunya ubae mimi Kirinda Kwa na tusalimiane zekaesa Saki 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 Wewe Kirinda wewe kusaliti mimi Mewe kusaliti mimi Mewe kusaliti mimi Mewe kusaliti mimi Kwa sababu ya angu nini Mewe kusaliti mimi 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 Mewe kusa
Uba yangu hapa ni kwambia bwana, eh? Tukatoe damu. Sitaki baba kutoa damu. Ni kaisa. Ukumbuke, tunisaidie Sibila, mgonjwa mimi hanihusu. Mgonjwa wa kwenu wenyewe. Eh? Mnifanyie njama, sasa mnifanyia njama eti mtafute nyama nyavu za kijiji za za kuamatia swala na sungura eti mnitupie mimi mnikamate nitoe damu. Ni kaisa, sikiliza ndugu yangu. Umejia. Wewe ni mtu mzima. Jielewe mtu mzima wewe bwana. Sasa unapona sasa hata vijana. Nasikitika sana. Hivi kijiji chote kimkuona mtu kutoa damu kwa mimi, mgonjwa ule wa kwangu. Nasema hivi. Sisi wana kijiji kabisa tunitolee subira damu. Mgonjwa ule wa kwenu, uko wenu na mimi tofauti. Ya nini kutakuniua? Mtu kujitolea damu ni katika nafsi yake ridhiki atoe damu. Sio mnakamata watu kama mnakamata ndege, nyinyi ndio mwanipa mchicha au nyinyi mwanipa chakula mkala kati ya damu. Sinanoka pesa yangu. Kilinda tafadhali. Kilinda usitafute, mimi sipendi. Sasa mambo hivi Njama zenu za kutafuta nyavu za kukiza kukamatia swala Eti mnirushe mimi mnikamati ndo mnitoe damu Mnapotea, mnapotea mabole Ndiyo yangu Jirudi, jirudi, jirudi Wani lazima mnitoe damu mimi Watu wote pakijini mwakuona minuna mimi Nyamkona mtu wote pakijini sifuwa mimi Watu wote yao mimi tu Wala mbisha kini wewe Nini Wewe ni mtu mzima ujue Nini Tuntoe damu sibida Sitaki kwa mstoe damu Kwanza ya mwangu na damu za zenu nini Hazi fanani mi grupu yangu tuwa pauti mi grupu yangu ni K plus plus Damu ya bata Na zenu nini ya tofauti ya zifanda kabisa Kwa hiyo inakuwa nyes Mita kuja kuwana uli zeni wana Asa kwa mbevi Sitaki kusikia ya bata Kwa hiyo utaki Mstaki ndio Kumbabu nini Kela sikiza spendi mi spendi kabisa unji Na kwambia spendi Tena sikiliza Mze kilinda Tafazali Wazali za washitaki Kilinda za washitaki mimi Kwa pa kilinda za washitaki mahakamani mbilayani Mista kutana nyingi Pumbabu nyingi Mze kaya sabana uyu mbishi sana Hati kata kushaulika Sasa lakini Mina sosi mmoja Nyinyi manchukwa manipeleka lakini grupu yangu mbaya Wajotu futi nini Mimi grupu yangu ya Grupu K plus plus Mbaya sana kwa sabu si hili grupu ya mabata Damu mabata Nyipesi sana hili Nyipesi Na utaku mpamtu hili Mpaka utieni majandimu Kamuli ndimu mbida utatu hili Mbina kwa kilogo Ina changamuka na ukitaka yonzidi wa teungangani na koroga Lakini vivi shuhuli mtauwa jamani Mimi simu Haki ya mungu mtauwa Musiji mkauwa mkaanza Oh alikuwa mze Mze nini usiji alikuwa na Mimi nasema simu Metaka wenye damu ya bata Siu marazi yetu Misho na nabuo Mze kese Nao Katika mfumo wa damu wakuna damu Ok Uyo tunde tuka msaidi Wani mwakwa mkwa 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 Sisi hami, usiwa na mdanganya, sisi wate hapa suwa madokta Na mba tuende huko, ala huko na doktor tenda kutupa ukweli Mina kwa mevi, mimi ndo na jijua mwenyewa Usiwa sita mene na uma? Mzaka yetu sikiri Koya, ushedo na uguwa mimi Apana, hivi ni sikiri Samara zetu sisi, tuki umwa, kwa mka kwa mle bata Wapu chini kimia Hatu uguwagi sisi Tuende doktor tenda kujua huko, sisi suwa madokta hapa tuliko Aya Vipi? Aya Mama yangu, eh? Vipi? Tumbo baba Jana ni changanya, jana kunde Na halua, kusawi ni changanya kana mama Aya Kubwa ina kuja Baba sumi 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 Mkwa jangu 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 Subiri basi, mzake subiri kwa za mzake Kwa nini mbadiliki lakini mzo wangu? Ndato wa kubwa baba Mzake sibu ati mambu yako basi Baba, kasitra jesa yi wana jesu wana katika ya mamba Sibu ati mzake yesu Ina kuja Mzake sibu ati mambu yako basi 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 Jangan lupa kalau nak cepuk aku Ngani? Ah, si. Nambaba. Mara, wa salamu. Ah, si. Kena mbona. Masikia, si. Kena mbona. Masikia, si. Kena mbona. Masikia, si. Kena mbona. Masikia, si. Kena mbona. Masikia
Oh, 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 Mimi Kwenjia moja kwenda usikari, tuka msaidie ule bitu ya wala. Ndugu nizawa sangeni ni mbeandamu na ufia. Sabu ki leo kituwa na kituwa kituwa na kituwa pewa. Naswa. Na mwenye tibu nga sema atuwa ya heishiwe. Ndiyo. Mwishbani. Atuwa damu hiyo ya bata ni atuwa la kisa sana. Waba zao ni na mwabata. Sina pali mezuga tu kata. He. Mi kupo osapu. Ha? Atuwa damu la kisa sana kula kitu wa jesuba na pamitu kiyini. Ndiyo kwa biyachara. Napeleka matuma papa yangu kwa nsokola kwa zena na mnafunyo. Na mweke mwote na biyachara. Kajula bisha mbadi pale. Nikawa zena mkami mbe, ok? Ewa. Mze wa. Kuna nkia laa sana mze. Nyo kata. Mamaani. Nyo kwa jani. Nataka miyenda ni kaunga shamba dile. Nipate kubadi. Baba, Mimi na kuenda kuhuza shamba. Mimi na pika tutahuza mimi. Kwa hindi kwa na sema ujitaitie kwa sababu. Shamba nile. Zati panja kikuwa na kitaka. Kwa hindi kwa hindi kwa sema kuhuzi. Lakini tatizo iti jiko tokea. Mimi ndo zina jiko. Na kuenda kuhuza uwe baba. Chota kwa hindi kwa hindi. Tutie kwa hindi kwa hindi. Mama. Kwa hindi kwa hindi. Kwa hindi kwa hindi. Kwa hindi kwa hindi. Kini ya na pesa nda kushede, kama huna pesa kushede wa kushede hiyo. Kini ya msaada wa hote. Alafu nombo tusumbua, Kwa utuwa juwa damu, nalikumbuka, nalikumbuka, ehe. Sasa, mina kukilimi ya wakusikia. Kwa kukilimi ya wakusikia, mzee kilinda ni mzee. Mzee kilinda kwanza ni mkolofi. Mzee kilinda paka tunapukula chakula. Nabisha na nae mwezi yomi. Kwa mbe mzee kilinda, lakini kwa nini? Hana kuambia tuko kijijini, tutakula nini halafu paka damu yetu irudi. Yani kangangani, yani katia wanaume wabishu. Mzee kilinda kaungozi. Mine mwambia, mine lazima nitetea kwa sawa mwana mtu mzangu. Ali ilalamika pale. Leo yeye, kesho mie. Na mie likini pata itakuwaje. Na mwambia mze kini nda mwumi wangu. Badilika, hataki, hataki, hataki. Yani ya mekua mbe mwame sisha hivyo wa kwa damu. Kwenye mikao kama hivyo kia kanya ibisha juu. Aishi ndi mie. Ma, paka nikuwa naona paka na titi mika mbele ya wezani. Nilikuona. Uliniona. Nilikuona kajua hapa sasa. We, nilichukuna juo kutukia. Nyoche. Nyoche. Vai na gente. Aí na gente. Aí na gente. Você também. Ah, bem, por exemplo, muda. Mas 
ambaye tumekuja hapa na family ambayo tumetuleta. Ndio. Kwa hiyo nataka tuweze tulianze. Sawa. Sawa doctor. Sasa. Kuna mhitaji design. Kilinda. Na? Na kutaji lao. Kuna nini? Haa. Kwani mzo wangu? Na isema kuna nini? Kutuwa damu, jamani. Haa, kwa nao ujiu kama kuna kaza kutuwa damu. Asema hivi, mi kutuwa damu, sito idamu yangu. Kwa nao ujiu kama kutuwa damu. Kwa nao ujiu kama kutuwa damu. Kwa nao ujiu kama kutuwa damu. Haa. Na asema hivi, sito idamu. Mi na asema hivi, hii mifangu wa mwikiti na njiri kawishwa. Kwa nao ujiu kama kutuwa damu. Kwa nao ujiu kama kutuwa damu. Kwa nao ujiu kama kutuwa damu. Kwa nao ujiu kama Tua damu, tua damu ni? Tasa ya mfatani ni hapo Na uwe kutuwa ni kwa toa damu Kwa nukishomati mwana Kisa uku mfatani ni? Si mwene nkatuwe damu jama nipani baku na lazima jama ni? Uwe kutuwa damu jama nipani baku na lazima jama ni? Hili so tatizola keli iletu Leo mwaki kisho kwa kwa wewe Kwa tusaidiani Masini saa tati Kondoka wa siya Sao nafanya ni? Kwa mwesha kata kutuwa damu inuka basu ndoto Hei Sisi kuhinda wana Kwa kwa umekwalusho na wananchiwa kusha uyaku mwenye wana Kwa nungu yofanya Ayapendezi Ayapendezi Kutu sedia damu ni mingi Ayapendezi Kwa 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 ndio Mbona Eh jamani sote na wanadhani watu wazima. Kwa hiyo naomba tusipozeane muda. Aliye kwa tayari naomba apite ndani. Mzee wewe sema yako si ile kule nenda kaka yule kupomeka. Mimi ndio kaja. Kukunda sasa. Na. Asante sasa niko tayari. Nenda sasa. Ai. Kuna ugumu kidogo. Ukwenda nje lakini tumbo kile na tumbo sana tumbo. Tumbo tumbo ndako anataka damu nenda kwa tumbo ndato damu. Na kwenda msalani kidogo. Naendesha. Ndio kaisa kwenda nenda wanda. Ai. Ai. Mama ya. Ii. Doktor mko pia. Okay, alikuwa tayari ingia na. Hata mi doktor ni kutai Hata mi ni kutai Hata mi ni kutai Hata mi Mzee
Mama, una juu muda wa kazi. Nenga ni juu ma. Kwa sababu muda wa juu kujaza sasa hivi kuto maisha mama. Mani leo mama. Mimi yapa niko kuna kitu mafuta tu ndani mara moja. Dini zangu ni fungi ni hundo. Kuu ni muda wa kukaba na kuti ya juu. Otherwise mo me kujaza vizuri. Sasa mo me kujaza, mko vizuri mo me kujaza juu kumbuko. Lelo. Mama, bado uko? Huu muda ushaisha sasa hivi. Mtoto yule baba shaidii anaumwa. Mama nisikilize. Unajua sasa hivi mimi nilikuwa natoka. Umeelewa? Muda wa kazi umeshafisha. Jo kesho saa 12 unanisikia mama. Sasa hivi ni muda wa kukaa baa na kunywa bia. Mbebe huyo ondoka naye. Kwa sababu sasa hivi kichwa chao kishachoka. Naweza nikamgonga zidano huyo. Akapoteza maisha. Mama wewe utakuwa umechanganyika. Utabaki na mlinzi hapo. Muda umeisha wa kazi nishafunga ofisi. Umeelewa? Na kueleza umekujaje? Mkono wako ukoje? Oh nilipotoka kuzuri. Mimi kwa nini ninazungumzia masuala nilipotoka kubaki?
life. Yeah, ni mungu kuli na baba yako. Na ipaswa kidogo ingi ingi. Ningi angalia kini baba yako mina mwami. Salim sana. Eh. Aya, utam salimu. Aya. Hospitali Sinakuliza ya mama Sasa hivi viombo Mkiwango nita muambiaji Unampango Niteteresi ndoa yangu Sindio Ramane mwe baba Wewe so mzima Atani kupelekea nyumbani huko Utani pelekea nyumbani Nyumbani minta gumbana na mkiwangu Wewe mama huo natumuaga ya wewe Wewe umetumwa Yonge na ya mama Wewe mama utakuwa ni mchawi kwa sababu wewezekani ukaja sasa hivi muda ambao watu tushafunga unakuja na mbeseni wako na vyombo hivi. Yaani umeshindwa wewe kufanya akili ya ziada ukauza hizo vyombo huko mtaani ukapata hela ukamtibia mwanao. Mimi daktari mzima msomi kama mimi nitembeze vyombo mtaani. Kazi ambayo ulibidi wewe utembeze wewe. Uje hapa ungekuja na ankara, ungekuja na mambo ya hela. Eh? Yule mtoto kika naye pale atakufia. Mtoto yule atakufia kama una hela uwezi kupata huduma. <coughs> Mwache mwanao afi. Mtu watu wana, unaleta hela, unaleta hela. Wewe unakuja unanitia miviombo. Hapo sasa hivi Paka jana, nilikuwa nimeikiandani kuziangalia nimekuta zikuwa boxi nani. Lakini hapa zimeandikuwa mbalu boxi mbili, na mana sita zimeandisi. Masa nashunga kuwelewa na tatuto hivyo. Sikiza la utaku. Lipoti mimi na ujukua naandika. Sindio? Sasa hiyo unausema nilipoti ya kwako. Kama uo nilizo kaandika lipoti ya kwako ya hivyo. Hini lipoti yangu mimi naandika hivyo. 
hiyo unasema wewe ulizibakia boxi sita zibakia nani nisi fahamu ndio ripoti yangu ndio nani kuona wewe utakavua wako utakuja kuandika ripoti utaandika kwa nini tubu ambazo as usual expensive zipo na boxes zina lakini hizi ambazo ni expensive ndio boxes zinakuwa zinapungua kwa nini hospitali ni watu tupo wengi weka zako kwa sikuchukua ripoti ndio ripoti umeandika wewe kana wewe baba sasa unachoniuliza kwamba zilikuwa box 6 zilikuwa box 8 yanatokana na kwa hiyo kuanzia jana mpaka leo zimetumika box 6 samani mimi si, siko kwenye huu mjadala huu ndani kuna watu wengi sawa kuna wafanyakazi wengi ngoja kukauliza watu wengi sikuelewi sikiliza dr. Mungu inaonekana sasa nataka kuipanda kitu si ndio chukua ripoti peleka ndio kazi yako maswala ya kuoje ripoti wewe haipo mfano kama kama hizi ya mpisi za dr Mbunga sitaki marumbano na wewe chukua ripoti peleka hii ripoti nitaichukua kwa sababu nimepewa na mkubwa lakini sielewi hichi kitu nikwambie toe sielewi sio muda wa kubishana kuna nafasi ya kubishana na nini kazi yako ni kuchukua ripoti na kuondoka na naomba utoke hapo au unaitaka hii nafasi yangu? Unaitaka nafasi yangu na kuuliza? Wewe maswala ya kuelewa kutoelewa wewe ripoti na kuhusu nini? Toka nje. Fika zamu yako taandika hiyo ripoti yako kwa unataka ile. Dakika kumi. Toka nje. Usichokielewa ni nini hapa? Wewe usichokielewa ni nini? Chukua ripoti toka nayo. Kazi yako wewe ni kupeleka ripoti. Nene wewe. Toka daktari ndugu. Toka nje. Wewe wewe kitu gani? Utanikumbuka? Atakachokumbuka kwako ni hizo ndevu unazoshindwa kunyoa. Anza kwa. Eh chana sasa sikiliza mpango uko vizuri mpango uko vizuri kabisa umenyoka zile box sita za tumu nishaziiba ninazo eh ah hapo ndo tunaanza kugombana sasa nataka hela ya box sita sio box tatu sitaki hata mia kama uwezi nimpigie mtu mwingine mpigie nyeme wewe kila siku tukifanya biashara lazima kidogo ufanye hivyo zile tumu zipatikane kirahisi Zile tubu zinakuja hapa mimi ndo naidhinisha. Yaani cash cash. Ni. Ah, sio, hata kama wewe utashindwa kuzichukua zile nitampigia nyemo hadi kuchukua. Ah, utazikuta wapi? Pale dukani kwa Mangi. Nimemwambia Mangi kabisa unampa hela ndo nakupa zile box sita. Aso mkwala, aso mkwala. Ukishindwa wewe mimi ninge ninge mtafuta mtu mwingine. Unajua zile box zinapatikana kwa shida. Okay. Sasa 
kubwa sana ambacho nimeona tukai tuzungumze ni swala zima la kuhusiana na kashfa ya rushwa katika ofisi yetu. Tatizo lipo doctor. Na bila kuficha. Kwa kweli imefika hatu ambaye. Na nimeona ni kuface kwa sababu kila unayemuuliza Dr. Kumbi. Kila unayemuuliza Dr. Kumbi, sasa Dr. Kumbi ni wewe. Sina namna, sina jinsi nimeona nikifahamisha kwa sababu ni mkubwa wangu wa kazi. Sikupaswa kukwambia au sikupaswa kukukanya kwa swala hili lakini imenibidi nikwambie kwa sababu nisipokwambia tunachafuka wote. Tunaharibu sifa hospitali hii. Dr. Kumbi. Uh, swala la kuzungumziwa mimi sioni kama ni kitu kikubwa sana kwa kuzungumziwa hata wewe unazungumziwa tena kwa mabaya sana kwa taarifa nzuri. Usije. <laughs> Menelewa. Unazungumziwa kwa mabaya hasa lakini sijawahi kukwambia kama yapi? Ya. Yeah. Sema unajua mimi sio sio kielehere kuzungumza mambo binafsi ya mtu. Lakini taarifa zilizokuwepo hapa kijijini ni kwamba wewe ni hodari sana wa kuchukua wake za wale. Mimi yeah. ni hodari. Uh, taarifa nyingine uliokuwa nayo ni kwamba aya maduka. Ule mtu unaokaa wewe. Kila duka unadai. Imefikia sehemu sasa hivi unabadili njia. Labda nikwambie kitu kimoja tu. Kama haya yanozungumzwa juu yangu mimi hapo, basi nina imani kwa siku Mungu atanidhalilisha. Mm. Na kama kweli mimi nachukua mke wa mtu hapa katika kazi yangu ya hospitali, basi nina imani vile vile kuna siku nitakuja kukumbuka hata kwa binadamu wenyewe. Mungu yupo atanisimamia kwa hiyo. Lakini nakuhakikishia kwa asilimia mia sina uchafu huo. Sina uchafu wa rushwa, sina madeni wala sichukui mke wa mtu. Ila bila kukuficha ndio kafumbi swala zima na rushwa na rushwa linakulenga. Umechukua rushwa kwa mama ambaye juzi nimemwekea mwanae damu. Alikuwa anatizwa na damu ya group wa mwanae. Umechukua hela kwake. Amekwenda kuuza mifugo mbaya zaidi unachukua hela kwa watu ambao maskini mafukara hawajiwezi. Binadamu mwenzi kumfanyia jambo. Akaona ndio ndio ndio. Sawa, Dr. Kumbi ni nani? Dr. Kumbi ni nini? Basi ndio mara ngapi mimi natoa mpaka pesa yangu? kwa ajili ya wagonjwa wanakuja wanashindwa huduma natoa pesa yangu sio ya mshahara sasa swala la mimi kutajwa mara nyingi uh, anajua <laughs> daktar uh, kitu ambacho ukifahamu kwanza hata haina uongeaji unapoongea unaongea kama mimi vile umeniajibu au mimi mtoto mzima Uongei kama unaongea na bosi wako. Sasa cha kufanya kwanza unachopaswa kuelewa ni kwamba mimi ni bosi wako. Najua na sikupaswa kukwambia chochote lakini nafika kipindi mtu unachoka. Usichukulie advantage hii kwa sababu mimi ni bosi basi ukasema uniandabishi. Uwezi kujua labda nimeongea kwa nia njema tu. Namna hali. Uh, kwa sababu unavoongea kama vile wewe ndio umeniajiri kazi au wewe umenitoa kule kanileta hapa ya inawezekana labda ni kutokana na dogo wa elimu uliokuwa nayo kwa sababu unapozungumzia masuala ya rushwa uh, unaposema mimi nachukua rushwa ni ushindi gani ambao wewe una au mtu anayechukua rushwa anakuwa mtu wa aina gani kuna uthibitisho wowote kwamba mimi nachukua rushwa mpaka nalizungumza jambo hili uthibitisho ninachukua kishia upo kwa hiyo mimi na stick katika point yangu kwamba swala la rushwa lipo na unahusika kwa kiasi kikubwa na kiukweli bosi ukuja hivi inaeleweka ukuja hivi eh unapozungumza mwembamba kabisa hivi tumbo kubwa nini lakini nisikilize nisikilize dr. Mungu nisikilize kwa umakini nisikilize kwa umakini sifikie sehemu ukanifikisha sehemu ambayo e, nita nitachukua nita, nita mamlaka yangu umenielewa Isifikie sehemu nikakuadabisha bila kutarajia. Umenielewa? Nasikua zibu. Nisikilize, ni, ah, nisikilize, nisikilize. Sizungumzi si kwa namna ambayo unauma unazozitoa za mimi napokea rushwa. Wewe una ushahidi gani? Sizungumzi kwa namna ambayo unazungumzia maswala binafsi ya kitambi. Kitambi ni mshahara wangu. Sasa wewe inabidi nikushughulikie. Umenielewa? Ni, 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 mimi nisingeweza kuja imaka nisikilize nisikilize haki usipende sana kubishana na mimi usipende kimshahara wewe unifikii ninakuzidi zaidi ya mara kumi umeelewa 
Naona unazidi kule pale. Usinifikishe sehemu. Nikafanya maamuzi magumu. Umeelewa? Najua nazungumza. Eh, usinifikishe sehemu. Nikafikia kwenye hatua mbaya zaidi. Nazungumza kama daktari. Umeelewa? Na mpaka nazungumza. Nisingependa unichangane. Nisingependa unichangane. Mimi nakuwa nafanya kazi. Nisingependa unichangane. Ninaoifanya na unafanya kazi ya bure. Kama unafanya kazi ya bure, naweza nikakuandikia ukahamishwa kwa sehemu nyingine. Bana yangu nasema hivi. Nasema hivi. Anyway wewe nitajua jinsi gani ya kudili na wewe. Nashukuru lakini nataka tufike mazuri. Dokta Dokta Munga na kuahidi nitajua ni jinsi ya kuda. Kwa sababu imekuwa ni kila siku unakuwa unanifuatilia kwa kila siku lazima ufuatilie maisha yangu. Maswala ya kitambi, maswala ya mwili wako unahusiana na nini? Kitambi changu kinahusiana na maswala ya mshahara. Hata kazanati ka kweli hapa nilishukumbe. Kalikuwa kazanati ka kawaida. Kuja kwangu mimi kwa kutumia akili yangu uwezo wangu ndio nimefanisha hapa kila kitu kiwepo. Kwa sababu nisikani kila siku nazungumzi. Wewe unafikia mshahara wangu mimi. Unafikia mshahara wangu. Sasa wewe nisipo kushughulikia. Tadua tisa kuwa dalisha. Wewe unafikia mambo yako binafsi? Eh? Wewe unisipo kushughulikia kaniambia kazi. Kuliza ni nini? Na unajua doktor. Asa unajua doktor. Haibu ni umu nasikiza kwa mbuni. Niki patika na tuda mbuni njua kwa mbuni. Asa unachukuliza ni nini? Asa mbuni njua kwa mbuni. Tuende nani? Na mbuni nisikiza mimi? Mi ni semu salama. Doktor. Tuende nani? Doktor. Doktor. Doktor mbuni njua kwa mbuni. 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 Doktor mbuni njua maswala kama mawili hivi hmm. kuhusiana na hawa madaktari wenzetu ambao wanafikia madoa sisi madaktari wengine. Hmm. Si ukweli kuna madaktari wengine wanaharibu taamu yetu kwa sababu wako mbele sana katika kuangalishwa kwa wagonjwa. Hmm. Kwa kweli ni jambo ambalo si zuri. Lakini kwa upande wa pili kuna wagonjwa vile vile wanaoshawishi madaktari kutoka kwa hiyo hiyo nayo vile vile si nzuri. Ah, baba nenda ni hadhara. Ki ukweli si sahihi kwa sababu Unapochukua rusha kwa mgonjwa huwezi kujua mgonjwa amepata matatizo yake akiwa ana hali gani hicho ni cha kwangu Mimi sikumwambia nini impe hela hii Simaanishi ni wewe Nimezungumzia wa, wa, wagonjwa wengine simaanishi ni wewe Unajua wewe ulikuwa ni miongoni mwa wale ambao walidai warushwe Lakini wapo wengine ambao wanashawishi rushwa Kwa kweli ni madaktari ambao wanatuvunjia uaminifu kwenye taaluma yetu wanaitia ndio taaluma Na kikubwa ambacho mnachokuoma wewe kama wewe Uwe balozi wa hiyo. Hei, baba nika balozi pepa la. Mimi pale jee balozi, nimikuja tu kukari. Nijokea na nini, nipane zubiti. Nasha kane, hei, mimi nikuja kukari. Wewa, mimi jee balozi. Itaidi. Baba na pepa la, pale chiti kule, wadijakuwa balozi na yaadi. Simanishi hivyo. Hei. Ninacho nikimanisha ni kwa mba, kikubwa, siyo balozi kapa wanaofikiria wewe. Mana yangu ni kwa mba. Wewe uo mwakilishu wa wale ambao wakilika wa uo mbalushu na kama hospitali. Yani wewe unaweza kuenda semu usika ukafikisha maalamiku ya hali ambao mekutukia katika hospitali ambazo walikuwa na kudairushu na kadhali. Yani usiwe na wasiwasi na hii. Ukifikisha hilo, kama siwa tachukuliwa atua. Na hii itakuwa itakomesha sabia hii. Kwa sababu siswa lazuli kwenye jakiwezi kujua mtu wa mekujia na haligiani ya kimaishi. Unapofanya kazi hii una privilege zako zote umepewa una mishahara una marupuru kila kitu sasa kwa nini uombe hela kwa mgoni si kitu kizuri mm -hmm. lakini swala lingine napenda kukupa somo kuhusiana na swala zima la utoaji damu kuna mambo muhimu ambayo tunasisitiza katika swala zima la kuchangia damu mm -hmm. 
swala la kuchangia damu ni swala ambalo ni very very important eh. na ni jambo ambalo ni salama tu utatoa damu utatoa ushauri uwezi kutetereka labda kwa utoaji wa damu ni jambo zuri tu kwa hiyo watu waondoe shaka hii haina tatizo unatoa damu kwa ajili ya afya yetu sisi na jamii zetu vijijini mashambani ni jambo la muhimu sana unapotoa damu unaweza kupata faida mbili kwa sababu linakusaidia wewe kama wewe utakapokuwa una utaratibu wa kutoa damu unakuwa kuna kadi ambayo unapewa kwenye benki ya damu kule umuhimu wake sana unakuja utakapotoa damu utakuwa una kadi ambayo inakuonyesha kwamba wewe ni mchangiaji wa damu na wanajua una kiasi gani cha damu kule na maana unatambulika kwa hiyo itakusaidia utakapokuwa una tatizo aidha wewe au ndugu yako au jamaa yako ni rahisi kupata damu kwa sababu wewe wanakutambua tu kwa unajua kama wewe una mchango wako pale kwa hiyo tutasaidia jamii ikiwemo wajawazito ambao wanapindikiwa na damu mama hey. na vile vile utakapojitolea wewe anaweza kaja mtu ambaye hana uwezo na hakupata watu wa damu ikamsaidia ile kwa tunakuwa tunasaidiana sisi kama jamii eh hey, za kule hospitali nyingi toka ile kwa kula doko ta adi adi mpima da kasema nataka damu gurupu wao hata unepata pindi la mti ruma kuoneka na pepe la mtu kubi ni sawa pamoja na kwamba neno leo ni gurupu bi kwa wakati siku kuelewa lakini labda ni kwambie tu kitu kimoja ni kwamba imesumbua kwa sababu hiyo mtu mwenye gurupu wao kama anahitajika kuongezewa damu ni lazima apatikane mtu mwenye gurupu wao mwingine ndo amuongezee damu lakini kama ingekuwa mwenye tatizo la damu ana gurupu lingine ukiondoa wao basi mtu wa gurupu wao anaweza akamwekea damu mtu wa gurupu yoyote doko ta kasema anataka ambia ana nini mitikaji ni nini? Mbia, lokoto, mzente. Pesa. Yee, 20. Kwa hiyo, hapa ni ukogumu ni kukua. Na ndomana ni kakuomba uwe balozi wa hiyo. Ukenda kutuwa tarifa sehemu usika wafani ukekuzi katika hizi hospitali ambazo. Kama hiyo lianzi ya mazo ambayo wanachukua rusho na kuhu. Wakandamiza wagonjwa kapoteza lasa ukari na mtu mtu. Lakini usiwaze sana kwa sababu nimejitahidi na kumeipata kayari tumesha msaidia mtoto na naendelea visuri. Yee. Yee, minafikiri ni jambo la kushukuru. Yeah, baba. Ah, uh, mimi nawatakia kila la heri. Asante. Vipi? Unajionaje sasa hivi hali yako? Ah, sasa hivi nimesikia video za kichwa kile uma. Wa hii ni kawaida. Yaani kama umewekewa namna hii ni kawaida kutokana na swala zima la uwekaji damu hii ni jambo la kawaida usiwe na wasiwasi. Kizunguzungu hisi. Basi subira huyu kwa vizuri tu. Unaweza tu kumchukua kwenda naye. Asante baba. Eh, cha msingi mimi nawatakia kila la heri. Eh. Ugweni pole na endapo atachukua na tatizo lingine lolote. Mleteni mimi nitampokea na nipo kwa ajili yenu. Asante baba. Kwa sababu shughuli yetu sisi ni kushughulikia uhai wa binadamu. Asante. Ukitokea na tatizo lingine lolote mfahamishe mama atakuleta. Asante baba. Unaweza kujitendi kutembea hilo. Kifupi ni hivi doko? Kwa ni sababu kubwa hasa ni mwini? Kuna 